എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രേമിക്കാതെ സിംഗിളായിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം എൻ്റെ പ്രേമങ്ങളെല്ലാം വൺ സൈഡ് ലവ് ആണ് എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേമം സെറ്റായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടിക്ടോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കലിപ്പൻ്റെ കാന്താരി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് കാണാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആമസോണിൽ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലെ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീരീസാണ് കലിപ്പൻ്റെ കാന്താരി സീരീസ് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രേമിക്കില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആറ് ദിവസം നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ദിവസം അന്ന് നിങ്ങളൊരു കാമുകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാന്താരിയാണ് പ്രേമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വരും ചേട്ടായേ എപ്പോൾ തൊട്ട് വിളിക്കുക ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ പബ്ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോണൊന്ന് താഴ്ത്ത് വെക്കണ്ട അതിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കിടക്കണേ വെറുതെ കിടക്കുന്നോ അതിനാ വെറുതെ കിടക്കുന്നത് ആ വെറുതെ കിടക്കണ്ട എണീറ്റ് എണീറ്റ് എണീറ്റേ ആ എണീറ്റിരിക്കേ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കാമുകൻ ഒരു പബ്ജി അഡിക്റ്റ് ആണെന്ന് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പുലർച്ചെ നാല് മണി വരെ നമ്മുടെ കലിപ്പൻ്റെ കാന്താരി കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ആകെ കൂടി ഈ പാവം ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരിക്കും പിന്നീട് ഏഴ് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടുന്ന് പബ്ജി കളിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് മേക്കപ്പോ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതെന്നാ ഞാൻ ചെയ്യും പോച്ചെ പിന്നെ ചേട്ടായി ചേട്ടായി സോപ്പിംഗ് അല്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പറയട്ടെ ആ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടായി ഇന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ വേണ്ടെന്നോ വിഷു അത് പറയില്ല അതെന്നാന്ന് അറിയോ സ്വപ്നം കണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരിക്കത്തില്ല അവൾ കണ്ട സ്വപ്നം ഫലിക്കാതിരുന്ന കാമുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം അതോടെ തീർന്നു ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ കേസായിട്ടോ കുടുംബ പ്രശ്നമായിട്ടോ ഇവളുടെ കോൾ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കോൾ വരും ഈ കോളിന് ശേഷം കാമുകം വിചാരിക്കും ലവ് ഒക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഇനി ഇവള് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തിനു വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അതെടുത്ത് കത്തിക്കാൻ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കോൾ വരും എന്തിനാ വിളിച്ച ടിക്ടോക്കിലും വാട്സപ്പിലും പ്രഹസനം കണ്ട് വിളിച്ചതാ ഞാൻ വാങ്ങി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് കത്തികൾ പ്രഹസനം ഞാൻ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിനക്ക് അതൊക്കെ വാങ്ങി തന്നെന്നറിയോ എന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഒപ്പിച്ച നിനക്ക് അതൊക്കെ വാങ്ങി തന്ന അതൊന്നും നിനക്കറിയില്ല നീ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവൾ എന്നെ തേച്ചെന്നുള്ള അന്തസ്സില്ലാത്ത ക്യാപ്ഷനും കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നെ നിന്നെ അടുത്തറിയുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചതിച്ചവളായി ചതിച്ചവളാക്കി നീ എന്നെ ആരാ ചതിച്ചെന്ന് എനിക്കും നിനക്കും അറിയാം അതങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലിരുന്നോട്ടെ ഇതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ സോറി കഷ്ടപ്പെട്ട് അച്ഛൻ കൂലിപ്പണി എടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ ഫീസ് അടയ്ക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതെടുത്ത് കാമുകന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഹൗ വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ അടിപൊളി അതാവണ ജീവിതം അച്ഛനെ ശശിയാക്കിയുള്ള ജീവിതം അടിപൊളി ജീവിതം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാമുകം വിചാരിക്കും ലവ്വൊക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഇനി അവളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെണ്ണൊക്കെ കണ്ട് ഒടുവിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് സെറ്റാവും കല്യാണമൊക്കെ സെറ്റാവും ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു കോളൂടെ വരും അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും നീ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോണ പോലെ എനിക്ക് നിന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ വരുന്ന പോലെ നീ എന്റെ പുറകെ വരില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോള് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാവം കാമുകം തീരുമാനിക്കും ഇനി പ്രേമവും വേണ്ട കല്യാണവും വേണ്ട ഒക്കെ പോട്ടെ ഇനി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം അവനെടുക്കും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവനൊരു വാർത്ത കേൾക്കും നമ്മുടെ കാന്താരിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു വാർത്തയുടെ കേൾക്കും അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഈ
ഒടുവിൽ വീട്ടുകാർ ഉറപ്പിച്ച കല്യാണത്തിന് കാന്താരി തയ്യാറാവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ സത്യം അവളെ തുറന്നു പറയും തനിക്ക് വേറൊരാളുമായിട്ട് പ്രണയമുണ്ട് അവനുമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഇത്രയും നാൾ നിന്നെ വിളിച്ച സമയത്തും നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന സമയത്തും നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അപ്പം കാന്താരി പറയും പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല ചേട്ടാ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് സീരിയൽ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാന്താരിക്ക് കുറച്ച് സസ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ജീവിതം എന്ത് ആഹ്ലാദം ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിംഗിളായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ നല്ലേ ഓക്കെ ബ